Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en este noticiero virtual Luminarias Noticias, hoy viernes 8 de mayo. La presentadora Clarisa Molina está feliz con su portada que engalana la revista People en español y no es para menos, pues la dominicana continúa sumando éxitos a su carrera tras su protagónico en Que León y Los Leones. En entrevista virtual a este medio nos compartió su felicidad. Yo creo que hay cosas tan loca que quiere también la familia. Pues imagínate, para mí ha sido un verdadero placer, un honor, un sueño hecho realidad de estar en la portada de People en Español. Eh, me lo imaginaba en algún momento que iba a pasar, pero nunca imaginé que iba a ser en medio de esta pandemia, de tantas cosas negativas que ha pasado y qué bueno que por lo menos he recibido esta alegría y esta buena noticia para mí, para toda la gente que ha creído en mí durante todo este tiempo. Gracias de todo corazón a todo el Team Larisa por hacer todo esto posible, que cada paso sea mágico y obviamente a toda mi gente en la República Dominicana que siempre está conmigo paso a paso ahí apoyándome y que crea en mí. Les mando un fuerte abrazo y un beso a ustedes, luminarias, gracias por siempre apoyarme en cada proyecto y de mi carrera. Los quiero muchísimo y obviamente enviando un mensajito a toda esa gente que sueña en grande, que están allá en República Dominicana como yo estuve una vez que... Yo solamente soñaba y pensaba en lo que podía pasar si, si llegara a cumplir mis sueños en algún momento. Eh, les digo que sí se puede, que sigan luchando, que sigan teniendo fe en lo, que, en lo que le queda para llegar a donde quieren llegar. Y cuando lleguen, dar el, 2 por, el 200% para que sigan triunfando. Los quiero mucho, de verdad, de todo corazón y gracias, gracias por todo. Así como Clarisa, otras luminarias dominicanas como Francisca La Chapelle aparece junto a su prometido Francesco, así como Teshi Fatule en el tan deseado listado que este año lleva por nombre Bellos por un Mundo Mejor. Fue apresado el presunto asesino del intérprete urbano dominicano Leonardo Michael Flores Osuna, conocido como Monkey Black, quien murió de varias puñaladas provocadas por unos individuos el 30 de abril del 2014 en España. A la comunicadora Yubelki Peralta la atracaron cuando se ejercitaba junto a su esposo en los alrededores del Jardín Botánico. Lo increíble de todo esto es la manera tan jocosa como ella cuenta los hechos en el video que cuelga en su canal de YouTube. Y escucha lo que más me llamó la atención del atracador. Yo, en mi mente, oiga lo que yo estoy pensando, en vez de estar pensando en mi celular, en todo lo que yo tengo ahí, todo el contenido, todo el trabajo, o sea, todo lo de Gabriela. El tipo tiene una mascarilla de colores, bellísima. O sea, la mascarilla más bella que yo había visto en mi vida la tenía el atracador. Y yo, Dios mío, dentro de mí yo decía, ¿y dónde la habrá comprado esa mascarilla? <risa> Escuchen lo que le dijo Marco a los atracadores. <risa> Vamos a negociar, yo llevo el tipo en alta. El atracador hizo así y me miró. Como que, oh, pero ella. Y como que, como que, ¿qué hago? Señora, dejen de estar hablando que yo estoy grabando el video. Yo estoy con un grupo, las mujeres me están oyendo, señor. Yo estoy grabando con ustedes porque ellas también querían saber qué fue lo que me pasó. Ella llevó el tipo en alta, vamos a negociar, ven. Ven, ven, que te vamos a dar algo. Pero el tipo me mira, como que, y ella. Están llamando, tú es grande. A la cantante Ariana Grande intentaron asesinarla o al menos con este propósito entró un acosador a su hogar. El hecho ocurrió el pasado 14 de marzo y aunque la intérprete no se encontraba en su residencia, la madre de esta fue que se llevó tremendo susto con el hombre identificado como Fidel Enríquez, a quien le pusieron una orden de alejamiento y no debe estar cerca del artista ni de su residencia a menos de 100 metros de distancia. Pocas veces hemos visto al cantante J Balvin junto a su novia, quien no dejó pasar la oportunidad de su cumpleaños ayer para compartir estas imágenes que están viendo en pantalla. La modelo argentina de 26 años, Valentina Ferrer, le dedicó un mensaje de amor. Feliz cumple amor. A seguir aprendiendo y disfrutando juntos. Te amo. Nunca cambies ese niño interior, aunque a veces pienses lo contrario. Vamos a cambiar de casa. Viernes de estreno porque eso que ven ahí está acabadito de salir del horno. Es lo nuevo de Ricky Martin junto a Farruko, el remix de Tiburones. Muy simple. La filmación del video se llevó a cabo en sus casas y estuvo a cargo de los artistas 
con sus teléfonos. Así con sus teléfonos y con los equipos que tenemos en casa, en nuestros hogares. Estamos trabajando en el caso de Luminarias TV. Gracias a la red de Claro, al Internet, podemos llevarle este noticiero virtual. Que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Síguenos en la web como luminariastv.com, las redes sociales arroba luminariastv y el canal de YouTube Luminarias TV Oficial. Luminarias TV Oficial.